Good morning, students. Again, class twelfth, subject English. Lesson eight is chal raha hai maine yahan. Journey to the end of the earth. Aaj hum iska second part study karenge. The page number fifty five, fifty six pe hai. Students on ice lake in days next in last. अब हम ये देखते हैं कि चैप्टर में लास्ट के अंदर क्या है तो खासकर इसमें ये बताया गया है कि ये जो स्टूडेंट ऑफ आइस जो प्रोग्राम है जो कि कोई कैनेडियन मिस्टर जोफ ग्रीन की जो इसके हेड थे क्यों उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ ये प्रोग्राम किया क्यों बूढ़ों के साथ या बड़े लोगों के साथ क्यों नहीं किया ठीक है स्टूडेंट्स के साथ करने का क्या मतलब था फिर लास्ट के अंदर जो इसके आगे आते हैं तो बायोडाइवर्सिटीज़ की बात करेंगे वो फ्लैंग टर्म वाली बात है ठीक है नहीं है जो फाइको प्लैक्टन की बात कर रहे हैं माइक्रोस्कोपिक फाइको प्लैक्टन कहा गया है कि किस तरह से एक छोटी सी बिल्कुल जो एक कोशिके टाइप जो घास है उसके ऊपर से पूरा एंटायर जो है एंटार्टिका का जो है पूरा फूड वे फूड चेन इस पर डिपेंड करता है फिर साथ में ये बताया कि किस तरह से उनके शिप को में कोई दिक्कत हुई थी शायद अटक गया था कहीं ठीक है तो वो उनको फिर जो है आइस के ऊपर चलना पड़ा तो जब उन्होंने वो वॉक ऑन आइस किया तो उनको कैसा महसूस हुआ ठीक है नहीं है और वहाँ पे क्या 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 चीज़ें दिखाई देखो वहाँ पे जो है सील्स नजर आई सील जाती है बड़ी बड़ी सी होती है बिल्कुल बड़े बड़े दो बड़े 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 दांत होते हैं ठीक है टी वी आपने अक्सर करके देखा होगा ठीक है नहीं है तो वो जो है बिल्कुल धूप में ऐसे ही पड़ी हुई थी जैसे अपने यहाँ पे गाय बैल या खुद डॉग्स पड़े रहते हैं ना स्ट्रे वैसे ही ठीक है और ज़्यादातर ये लोग क्रैप खाते हैं क्रैप मतलब केकड़ा ठीक है नहीं और साथ में जो लास्ट पैराग्राफ है ये बिल्कुल वही है जो हमने फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ा था वही वापस है जैसे आप यहाँ से कहीं जाएंगे तो जब वहाँ से लौट के आएंगे तो वही रास्ते में वही चीज़ें वही शहर आएंगे तो फिर दूसरे थोड़ी आएंगे आपने रास्ता नहीं बदला तो तो वही चीज़ें तो इसको हम लोग अब जो है पी फाइल में स्टडी करेंगे और साथ ही क्योंकि इसका सेकेंड पार्ट ही लास्ट पार्ट है तो फिर हम इसका जो है आज क्वेश्चन आंसर किस स्टडी कर लेंगे साथ साथ ही तो आइए अब हम इसका पी डी स्टडी करते हैं ठीक है थैंक यू इस चैप्टर स्टडी कर रहे थे अब उससे आगे बढ़ते हैं हम लोग इसका सेकंड पार्ट और लास्ट पार्ट के अंदर हम लोग स्टडी कर रहे हैं ठीक है ना कि तो हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि चैप्टर एट के अंदर जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ में तिशान दोषी ने इस चैप्टर को लिखा है अब हम इसको स्टडी कर लेते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर पर पहुँच जाते हैं हमने यहाँ से हमको पढ़ना है स्टूडेंट्स ऑन आइस से ठीक है स्टूडेंट ऑन आइस द प्रोग्राम आई वॉज वर्किंग विद ऑन एलिश Shokalevsky aim to do exactly this by taking high school student to the end of the world and providing them with um empowering educational opportunities which will help them foster a new understanding and respect for our planet dekhiye ye aim hai ki ye student on ice ka aim kya tha theek hai nahi hai तो ये सबसे बड़ी चीज़ है अंडरस्टैंड करना और उसको रेस्पेक्ट करना प्लेनेट के ऊपर ठीक है हमारी हमारा जो ये पृथ्वी ग्रह है इसके ऊपर इट इट इज़ बीन ए ऑपरेशन ऑफ सिक्स इयर्स नाउ अब ये छः साल हो गए इसको चलते हुए हेडेड बाय कैनेडियन जॉफ ग्रीन जो कैनेडियन है वो इसके हेड हैं हु गोट टायर्ड ऑफ केयरिंग सेलिब्रिटीज एंड रिटायर्ड रिच क्यूरसिटी सिकर्स हु कुड नॉट ऑनली गिव बैक इन अ लिमिटेड वे देखिए ये जो जो ग्रीन थे ये कई सालों से ये प्रोग्राम कर रहे थे जहाँ पे वो ले जाते थे लेकिन वो बोर हो गए थे बूढ़े लोगों के साथ बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ के साथ क्योंकि वो वापस सोसाइटी को कुछ नहीं देते थे समाज को देने के लिए नहीं था वो चंदन सोचा मैं उन लोगों को ले जाऊँ जो समाज को कुछ दे सके तो सबसे अच्छे स्टूडेंट्स ही होते हैं ठीक है आप ही एनर्जी से भरे हुए होते हैं तो देखिए विद स्टूडेंट्स ऑन आइस ही ऑफर द फ्यूचर जनरेशन ऑफ पॉलिसी मेकर ए लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस एट एन एज वैन दे आर रेडी टू एब्जॉर्ब लर्न एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट तो वो चाहते थे कि ये जवान लोग जो होते हैं ये हमेशा सीखने को तत्पर रहते हैं और सबसे बड़ी चीज़ होती है ये ईजीली सीख जाते हैं और सीख ही नहीं जाते बल्कि ये क्रियान्वित यानी एक्शन भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं तो स्टूडेंट को सिखाना ज़्यादा अच्छा होता है देखिए The reason the program has been so successful because it's uh, it's because it is impossible to go anywhere near the South Pole and uh, not be affected by it. But the most important thing is that this program is that if you go to South Pole, you will not be affected by it. You will not be affected by it. You will not be affected by it. It is easy to be 
ब्लेस अबाउट पोलर आइस कैप्स मेल्टिंग वाइल सिटिंग इन द कम्फर्ट जोन ऑफ आर प्रोस्पेक्टिव लेटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स बट वेन यूज कैन विजिबली सी ग्लेशियर्स रिट्रिंग द आइस सेल्फ कॉलास्पिंग यू बिगेन टू रियलाइज दैट द थ्रेट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग वार्मिंग इज वेरी रियल देखिए अगर हम क्लासरूम में बैठ के या घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं कि जहाँ हमारे अक्षांश देशांतर जो भी हमारी जगह है रहने की तो हम उस चीज़ को इतना महसूस नहीं कर पाएंगे कि भाई बढ़ रही है गर्मी किस तरह से पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है लेकिन जब हम वहाँ पर साउथ पोल पे जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि वहाँ पे जो बर्फ़ की चट्टानें हैं जो शीट से टूट टूट के गिर रही हैं तो ये हमारे लिए बिल्कुल एक प्रत्यक्ष एग्जाम्पल होता है कि वास्तव में खतरा बहुत बड़ा है ठीक है ना एंटार्टिका बिकॉज ऑफ हर सिंपल इको सिस्टम एंड लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज परफेक्ट प्लेस टू स्टडी हाउ लिटिल चेंज इन द एनवायरनमेंट कैन हैव बिग रिस्पेक्सिव यहाँ जो अंटार्कटिका के अंदर बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटीज नहीं है जैव विविधता नहीं है तो इसलिए हम ये भी देख सकते हैं कि छोटी सी चीज़ पे कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है ये छोटी सी चीज़ का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है टेक द माइक्रोस्कोपिक फाइटो प्लैक्टन फाइटो प्लैक्टन के बारे में बात करते हैं दीज ग्रासेज ऑफ द सी दैट नरिश द सस्टेन द एंटायर साउथर्न ओशियन फूड चेन ये जो फूड चेन होती है ना खाद्य श्रृंखला उसको प्रभावित करती है छोटी सी एक कुछ की घास ठीक है नहीं है दिस सिंगल सेल्ड प्लांट यूज द सन एनर्जी एस्टिमेटेड कार्बन एंड सेंथसाइज और ऑर्गेनिक कंपाउंड इन टू द वन ट्रस एंड न्यू इम्पॉर्टेंट ऑफ प्रोसेस ऑफ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस तो आपने बचपन में सभी ने पढ़ा होगा नहीं तो फोटोसिंथेसिस है किस तरह से पेड़ पौधे की पत्तियाँ जो है वो भोजन बनाते हैं पढ़ा है ना आपने वैसे ही बात यहाँ पे साइंटिस्ट वॉन्ट दैट फर्दर डेप्लिएशन ऑफ ओजोन लेयर विल इफेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ द फाइको प्लैंक्टन विच इज which in turn will affect the lives of all marine animals and बर्ड of the region कि किस तरह से छोटी सी चीज के अंदर अगर प्रभाव पड़ जाए इस माइक्रो सिंगल सेल प्लांट के अंदर जैसे हम फाइको प्लैंक्टन कह रहे हैं तो वहाँ के जीव जंतु मछलियाँ सब पे कितना प्रभाव पड़ेगा द ग्लोबल कार्बन साइकिल इन द प्रोबेबल ऑफ द फाइटो प्लैंक्टन देर इज ग्रेट मेटाफर ऑफ द एग्जिस्टेंस टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स एंड बिग थिंग्स विल फॉल इन टू प्लेस देखिए छोटी छोटी चीज़ों की आप परवाह कीजिए बड़ी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी हम भी आपसे यही कह रहे हैं कि रोज थोड़ा थोड़ा पढ़िए आपको एग्जाम डेज में टेंशन की जरूरत नहीं है बहुत ज़्यादा प्रेशर में नहीं आएंगे अगर आप डेली ईमानदारी से एक घंटा भी पढ़ते हैं तो मैंने कहा ईमानदारी से ठीक है नहीं किताब खोल के नहीं बैठना है आपको एक घंटा और ग्रास्प करना है मन लगा के कंसंट्रेट करके पढ़ना है आप कभी भी ऐसा फल नहीं होंगे कहीं भी वर्क ऑन ओशियन माई एंटार्टिका एक्सपीरियंस वॉज फुल ऑफ सच एफीफियंस बट द बेस्ट अकर्ड जस्ट शॉर्ट ऑफ द एंटार्टिका सर्किल एट सिक्सटी फाइव पॉइंट फाइव फाइव डिग्री साउथ में जब यहाँ थी मुझे और एक्सपीरियंस हुआ द शॉकलेसी हैड मैनेज टू वेड हर सेल्फ इन टू द थिक वाइट स्ट्रेच ऑफ द आइस बिटवीन द पेनसला एंड टेडपोल आईलैंड जो दो दो आईलैंड है इसके बीच में विच वॉज प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम गोइंग ऑन फर्दर हम वहाँ अटक गए अब आगे नहीं बढ़ सकते थे द कैप्टन डिसाइडेड टू वी वर गोइंग टू टर्न अराउंड दैड बैक नॉर्थ हम लोग वापस से उल्टी दिशा में जाएंगे एंड बिफोर वी डिड वी वर ऑल इंस्ट्रक्टेड टू क्लाइंब डाउन द गैंग प्लैंक एंड वॉक ऑन द ओशियन ऐसे हमने कहा गया कि हमें नीचे उतरना है और हमें अब बर्फ पे ओशियन पे चलना है एक तरह से ठीक है ओशियन पे बर्फ जमी हुई है उसके ऊपर चल रहे हैं हम तो देर वी वर ऑल ट्वेंटी टू ऑफर्स देखिए कुल मिला के बावन जने थे किटेड आउट इन गोल्ड टैक्स एंड ग्लेयर वॉकिंग ऑन द स्टार्स वाइटिंग दैट सीम टू स्प्रेड आउट टू फॉर एवर चारों तरफ जो रोशनी थी वो चारों तरफ फैल रही थी हम उसके ऊपर चल रहे थे अंडरनीथ आर फीट वॉज ए मीटर थिक आइस पैक और हमारे पैरों के नीचे कई मीटर लंबी कई मीटर मोटी जो है बर्फ की परत थी एंड अंडरनीथ दैट वन एट्टी मीटर ऑफ लिविंग ब्रेथिंग सॉल्ट वाटर इन द पेरीफेरिक क्रैब ईटर सील्स वर स्ट्रेचिंग एंड स्टनिंग दैम सेल्फ ऑन आईज क्लोज मच लाइक स्टे डॉग्स विल डू अंडर द शेड ऑफ द बैनियन ट्री इट वॉज नथिंग सॉर्ट ऑफ रिविलेशन एवरीथिंग डज इन डीड कॉन्टैक्ट अब वो बता रहे कि किस तरह से जब हम चल रहे थे तो हमारे पैर के नीचे कई 
जो है मीटर मोटी बर्फ की जो है एक तरह की सतह थी ठीक है उसके नीचे पानी था उस पानी में कई तरह के जीव जंतु थे और साथ ही ये बता रहा है कि वहाँ पे बड़े बड़े दाँत वाली स्थिर जो है फिश पड़ी थी और बिल्कुल ऐसे पड़ी थी जैसे अपने यहाँ पे आवारा कुत्ते पेड़ों के नीचे रहते हैं ना वैसे ही और ये बहुत ही अद्भुत नज़ारा था नाइन टाइम जो ये वापस से रिपीट हो रहा है नाइन टाइम जो सिक्स चेक पॉइंट थ्री बॉडीज ऑफ द वाटर एंड मैनी इको स्पियर लेटर आई वॉज स्टिल वन ड्रिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ द बैलेंस इन द प्ले ऑन द प्लेनेट और मैं वापस लौटते हुए आई और मैंने इस पृथ्वी की सुंदरता को देखा हाउ वुड आई बी इफ एंटार्टिका वॉर्स to become the warm place that it once used to be सोचिए कि अगर वापस अंटार्टिका का उतना गर्म स्थान हो जाए जितना पहले कभी था तो तो भाई चारों तरफ पृथ्वी पर तो मैं सोचता हूँ कि पानी पानी हो जाएगा ठीक है विल वी बी अराउंड टू सी इट और वुड भी है वो गोन द वे ऑफ द डायनासोरस मेहमत एंड बुली रेनोस तो हो सकता है दोबारा से वापस से वही डायनासोर आ जाएँ बड़े बड़े मेहमत आ जाएँ और बुली रेनो रेनोस यानी ही जो गेंडे जिनके ऊपर जो वुल होती है जैसे शीप्स पर होती है ना वैसी हुस टू से पता नहीं कब ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है बट आफ्टर स्पेंडिंग टू वीक्स विद अ बंच ऑफ टीन एजर्स हु विल हु स्टिल हैव द आइडिया आइडियलिस्ट टू सेव द अर्थ वो टीन एजर जिनके पास आज भी ये इस बात का जज्बा है कि वो दुनिया को बचा सकते हैं ऑल आई कैन से इज दैट ए लॉट कैन अपन ए मिलियन ईयर्स बट वॉट ए डिफरेंस ए डी मेक्स बहुत कुछ इन करोड़ों सालों में हुआ है तो ये बात नहीं है कि एक दिन उसमें कुछ खास नहीं कर सकता एक दिन भी बहुत बड़ी रोल प्ले कर सकता है चलिए आज हम इसके क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि ये लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का ये जो इसका पार्ट ये आ गया ट्रेंड फोल से आप ही करते हैं बी पे आ जाते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट टेन टू ट्वेंटी वर्ड्स व्हाट इज फाइटो प्लैंगटन बताया था क्या था आज ये अभी पढ़ा हमने हाउ आर द हिमालयाज फॉर्म अकॉर्डिंग टू द ऑथर किस टाइप से बना है मैंने बताया चट्टा ने सकती हैं ठीक है नहीं है इस तरह से हिमालय बना था और हिमालय तो बिल्कुल यंग जो रेंज कहलाती है और अपने ज्योग्राफी टीचर से अपन जरूर डिस्कस करेंगे ठीक है वॉट डज द ऑथर कंपेयर स्ट्रेचिंग एंड रनिंग ऑफ द क्रैब ईटर सील्स टू कुत्ते से करी थी ना स्टेडॉक से सी देखते हैं क्वेश्चन नंबर वाई वन वाई इज फाइटो प्लैंगटन नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन एंटार्टिका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है तो मैंने बताया ना फूड वेब चेन डिपेंड करती है उस पर वट वॉज द ऑथर्स फर्स्ट रिएक्शन ऑन रीचिंग एंटार्टिका एंड वाई वैसे तो वहाँ पे कोई ह्यूमन कभी रहा नहीं तो वहाँ टोटली ह्यूमन इफेक्ट से फ्री था ठीक है नहीं टोटली अमेज आश्चर्यचकित हो गए थे स्टंड रह गए थे थर्ड क्वेश्चन विच प्रोग्राम वॉज द ऑथर ए पार्ट ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द एंटार्टिका वाई वॉज द प्रोग्राम सक्सेसफुल ठीक है स्टूडेंट्स ऑन आइस बताया था और कैनेडियन हेड थे जफरी ग्रीन थे ठीक है नहीं है वो शिप का नाम जो था वो एकेडमी सकलश के था ठीक है और साथ ही बताया क्यों सक्सेसफुल था क्योंकि इसमें यंग पर्सन थे जो कुछ दे सकते हैं एक्ट कर सकते हैं ओल्ड या सेलिब्रिटीज़ नहीं थे पार्ट डी ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था अब डी में आ जाते हैं वाई डज द ऑथर थिंक दैट अंटार्टिका इज द राइट प्लेस टू स्टडी ह्यूमन रेस पास्ट प्रजेंट एंड फ्यूचर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत बार बात की है इसको तैयार कर लीजिए डेस्क्राइब द एंटार्टिका एटमोसफियर एज एक्सपीरियंस बाय द ऑथर ये क्वेश्चन भी अच्छा है लास्ट क्वेश्चन देखते हैं द वर्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज ट्रैप्ड इन एंटार्टिका हाउ इज द स्टडी ऑफ द रीजन यूजफुल टू एस मैंने बताया था कि पहले गर्म था ठीक है फिर कई परतें हैं जो बहुत मोटी कई मीटर मोटी परतें हैं उसके अंदर कई फॉसिल्स यानी जीवाश्म हैं और उन जीवाश्म से हम पास्ट के बारे में स्टडी कर सकते हैं कार्बन डेटिंग से हम पता लगा सकते हैं ठीक है तो इसीलिए जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग किस तरह से अर्थ का प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर वहाँ जाके स्टडी कर सकते हैं तो डियर स्टूडेंट्स आप जो ये क्वेश्चन समझ लिए इनको अपनी कॉपीज़ में कीजिए और टेस्ट के अंदर आप इसके जवाब लिखिए ठीक है आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा थैंक यू